আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অর্পা হাসান শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম 678064 কোটি টাকার বাজেট দিলেন অর্থমন্ত্রী সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ আগামী অর্থ বছর থেকে চালু হচ্ছে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বরাদ্দ বেড়েছে কৃষি স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে দাম বাড়ছে মোবাইল ফ্রিজ বিলাস সামগ্রী ও বিড়ি সিগারেটের কমতে পারে চিনি নির্মাণ সামগ্রী ও পোল্ট্রি গোখাদ্যের কোভিড পরবর্তী সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট দারিদ্র বান্ধব ও বাস্তবায়নযোগ্য বলছে আওয়ামী লীগ এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর লুটপাটের বাজেট অভিযোগ বিএনপির ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক মনে করে জাতীয় পার্টি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম শুরুতেই বাজেটের খবর নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জের মধ্যেই ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল বাজেট ঘোষণায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কৃষি স্বাস্থ্য মানব সম্পদ কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা বিশ্বমন্দায় সরকারের আয় বাড়াতে কর্পোরেট কর সহ শুল্ক ছাড়ের ঘোষণাও রয়েছে এবারের বাজেটে করোনায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের সময় বাড়ানোর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী কর দিয়ে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার সুবিধা দেওয়া হয়েছে বাজেটে সরফুল আলমের রিপোর্ট দেশের বাউন্ন আর আওয়ামী লীগ সরকারের টানা চোদ্দতম বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বিশ্ব মন্দার মধ্যেই তার চতুর্থ বাজেটের আকার ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট এই মহান সংসদীয় উপস্থাপনের এবার বাজেট বক্তৃতার শিরোনাম কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন চুয়াত্তর হাজার তিনশো ছিয়াশি কোটি টাকা বাড়িয়ে এবার পনেরো সাত লাখ কোটি টাকার বাজেটে চার লাখ এগারো হাজার চারশো ছয় কোটি টাকা ব্যয় হবে অনুন্নয়ন খাতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতেই খরচ হবে সবচেয়ে বেশি ছিয়াত্তর হাজার চারশো বারো কোটি টাকা ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হবে তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকারও বেশি আর ভর্তুকি সহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হবে এডিবিতে ব্যয় ধরা হচ্ছে বাকি দুই লাখ উনষাট হাজার কোটি টাকারও বেশি করোনা পরবর্তী অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার সময়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ছে এবারের বাজেটে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কৃষি স্বাস্থ্য মানব সম্পদ কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা খাতকে বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য রয়েছে বরাদ্দ কর্মসংস্থান বাড়াতে কৃষি উৎপাদন ও স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্ব পাচ্ছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অবকাঠামো সহ নানা মেগা প্রকল্প বাজেট ব্যয় মেটাতে সরকার আয়ের লক্ষ্য চার লাখ তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে ভ্যাট আয়কর ও শুল্ক থেকে এনবিআর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তিন লাখ সত্তর হাজার কোটি টাকা এনবিআর বহির্ভূত কর এবং ক ছাড়া আয়ে এখাতে ধরা হচ্ছে তেষট্টি হাজার কোটি টাকা এবারও ব্যক্তি খাতে করমুক্ত আয় সীমা থাকছে তিন লাখ টাকা বিদেশি ঋণের উপর ভিত্তি করে এবারের বাজেট খাতটি বেড়ে দাঁড়াচ্ছে দুই লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা বিদেশি ঋণ ব্যাংক ব্যাংক বহির্ভূত সঞ্চয়পত্র থেকে খাতটি ব্যয় মেটানোর পরিকল্পনা করছে সরকার কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ থাকছে এবারও এছাড়াও জরিমানা দিয়েও পাচার করা অর্থ দেশে ফেরত আনার সুযোগও থাকছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবারে বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধি সাত দশমিক পাঁচ এবং মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক ছয় ভাগ ধরা হয়েছে সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে প্রস্তাবিত বাজেটের অনুমোদন দেয়া হয় অর্থনীতিকে সচল রেখে আগামী অর্থ বছরের জন্য অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রণয়ন করলেন সেখানে সামাজিক সুরক্ষার খাত সহ বেশ কয়েকটি খাতে বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এসব বরাদ্দ যাতে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছায় সে দাবি জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি 
আমরা এখন আপনাদের সরাসরি সেখানে নিয়ে যাচ্ছি মূল্যস্ফীতির বিষয়টি এখানে বাজেটের সারা বাজেট জুড়ে মূল্যস্ফীতি শব্দটি বহুবার এসেছে কিন্তু আমরা যদি দেখি আমাদের কাছে মনে হয়েছে মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলো একেবারেই পর্যাপ্ত নয় কর কাঠামোর বিষয়ে আমরা কিছুদিন আগে কিন্তু আমাদের আমাদের যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং তার আগে আমাদের বাজেট প্রস্তাবনা আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলো আছে সেগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের যে কর আছে সেগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া কিছু কিছু পণ্যের উপরে উঠে কর উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলো পর্যাপ্ত নয় কারণ তার বাইরেও মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ভোগ করতে হয় আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখলাম যে গম ছাড়া আর কোনো পণ্য দেখা যাচ্ছে না আমরা বলেছিলাম চাল চিনি সহ অন্যান্য পণ্যের উপরে কর ছাড় দেওয়া দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এই মূল্যস্ফীতির পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি খাতে ন্যূনতম কর্মুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে তিন লাখ টাকা আমরা করতে বলেছিলাম কিন্তু সেটা তিন লাখই রয়েছে কিন্তু অন্যদিকে যদি আমরা দেখি যে অন্যান্য খাতের অন্যান্য যারা এর চাইতে ভালো অবস্থায় যারা আছেন তাদের সুবিধার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে করের ক্ষেত্রে যেমন বেতনের বাইরে আমি দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে যেমন বেতনের বাইরে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যালাউন্স থাকে সুযোগ সুবিধা যেমন যাতায়াত বাড়ি ভাড়া স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে করমুক্ত আয়ের সীমা যেটা সেটা কিন্তু সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা থেকে দশ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এটা তো একেবারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য করা হয়নি এরকম অনেক আরও উদাহরণ আছে সেগুলো আগামীকাল আমরা বলবো বিস্তারিত এবং তারপরে হচ্ছে যে ভর্তুকির ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভর্তুকি চালিয়ে যেতে হবে বিশেষ করে জ্বালানি এবং কৃষি খাতের এইগুলো যেহেতু সাধারণ জনগণও এগুলো ব্যবহার করে থাকে ভর্তুকির হিসাব আমরা পুরোপুরি পাইনি কৃষিতে দেখা যাচ্ছে যে বাড়িয়েছেন বারো হাজার কোটি টাকা থেকে ষোলো হাজার কোটি টাকার একটি হিসাব দেখছি সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছি এবং দুই বছর পর করোনার শঙ্কা কাটিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে বাজেট ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে বরাদ্দ বেড়েছে কৃষি স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আগামী অর্থ বছর থেকে সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী একরামুল হক সাইমের রিপোর্ট গত দুই বছর করোনায় নানা বিধিনিষেধ থাকলেও এবার মোটামুটি স্বাভাবিক পরিবেশে বসে বাজেট অধিবেশন তবে গত কয়েকবারের মতো এবারও অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা তুলে ধরা হয় ডিজিটাল উপস্থাপনায় অধিবেশনে খুব অল্প কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল সরকার সংস্কার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বদা বদ্ধ পরিকর এ পর্যায়ে বিগত বছর মূল্য স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়ানোকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন বাজেট বরাদ্দে দ্বিতীয় গুরুত্ব পায় কৃষি গতবারের চেয়ে নয় হাজার তিনশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা বাড়িয়ে কৃষিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তেত্রিশ হাজার ছশো আটানব্বই কোটি টাকা এরপর স্বাস্থ্য মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসংস্থান ও পল্লী উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় বাজেটে চার হাজার একশো বত্রিশ কোটি টাকা বেড়েছে স্বাস্থ্য খাতে তবে করোনা মোকাবেলায় এ খাতের থোক বরাদ্দ গত বছরের চেয়ে অর্ধেক কমিয়ে রাখা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা প্রবাসী আয়ে আগের মতোই আড়াই শতাংশ প্রণোদনা অব্যাহত থাকছে প্রায় সোয়া আট লাখ কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং পাঁচ লাখ বিশ হাজার মানুষের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় অধিবেশনে চলতি অর্থ বছরের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে নয় হাজার চারশো পঁচানব্বই কোটি টাকা বেশি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয় শিক্ষা খাতে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আগামী অর্থ বছর থেকে সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর ঘোষণা দেন অর্থমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা একশো টাকা বাড়ানোর পাশাপাশি উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সাড়ে তিন লাখের বেশি মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ছে দু লাখ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট বাজেটের প্রায় সতেরো শতাংশ আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে খেলাফি ঋণের উপর কর আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী পাশাপাশি বিদেশে সম্পদ বা ঋণ থাকলে তা আগামী অর্থ বছর থেকে আয়কর রিটার্নে দেখাতে হবে অর্থ পাচার রোধে ও ধনীদের কাছ থেকে কর আদায় এই উদ্যোগের কথা জানান তিনি সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী অর্থ বছরে গড় মাথা পিছু আয় বেড়ে তিন হাজার সাত মার্কিন ডলার হবে বলে জানান আহম মুস্তফা কামাল করোনার অভিঘাত কাটিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে বাজেট ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী
কৃষি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন খাতে দেয়া হয়েছে ভর্তুকি আর প্রণোদনা তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বাজেট ঘোষণাই নয় সুশাসন নিশ্চিত করে তা বাস্তবায়নে জোর তাগিদ দিতে হবে সরকারকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বাজেটে বাড়তি শুল্ক আরোপের কারণে দাম বাড়তে পারে মোবাইল ফ্রিজ বিলাস সামগ্রী রেল টিকিট বিস্কুট কফি ফার্নিচার ও বিড়ি সিগারেট সহ বেশ কিছু পণ্যের সে তুলনায় দাম কমার তালিকা তুলনামূলক ছোট তার মধ্যে রয়েছে রেস্তোরাঁর খাবার চিনি নির্মাণ সামগ্রী পোল্ট্রি ও গো খাদ্য সহ বেশ কিছু জিনিসের মাহবুব কবির চাপল রিপোর্ট বাজেট এলে মানুষের মূল আগ্রহ থাকে কোন জিনিসের দাম বাড়বে আর কমবে সেদিকে এবার ডলার বিনিময়ে ভারসাম্য আনতে বেশিরভাগ বিদেশি বিলাসী পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক ও মূষক আরোপ করেছে সরকার ফলে দাম বাড়তে পারে মোবাইল ফোন টেলিভিশন ফ্রিজ ল্যাপটপ বিলাসবহুল গাড়ি জুয়েলারি সামগ্রী কসমেটিক্স বিদেশি মোটর সাইকেলের এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার টিউবলাইট মেলামাইন মিটার চেয়ারের পণ্য জিআই ফিটিংস ফাইবার কেবল সোলার প্যানেল লিফট অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ও প্রিন্টারের খাদ্য ও সেবা সামগ্রীর মধ্যে দাম বাড়তে পারে বিস্কুট চকলেট জুস কফি শ্যাম্পু টুথপেস্ট অ্যালকোহল বা মদ বিড়ি সিগারেট জর্দা সোলার প্যানেল কোভিড কিট ও ফার্নিচার এছাড়াও ট্রেনের এসি ও প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দামও বাড়তে পারে দাম বাড়ার তালিকা বড় হলেও কমার তালিকা ছোট শুল্ক প্রত্যাহার বা কমানোর ফলে দাম কমতে পারে চিনি রেস্তোরাঁর খাবার মুড়ি রড পোলট্রি ও গরুর খাদ্য হুইল চেয়ার কাজু বাদাম টাওয়েল এসি ডায়াপার স্যানিটারি ন্যাপকিন খেলনা ও দেশীয় কৃষি যন্ত্রাংশের এছাড়াও ব্যাংকে পাঁচ কোটি টাকা জমা থাকলে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা আবগারি শুল্ক কেটে নেবে সরকার বাজেট এলে বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা থাকে যেসব জিনিসের দাম সামান্য বাড়ার কথা সেগুলো কয়েক গুণ বেড়ে যায় আবার যেসব পণ্যের দাম কমার কথা সেগুলো সহসায় কমে না এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা প্রস্তাবিত বাজেটকে কোভিড পরবর্তী সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট হিসেবে দেখছে আওয়ামী লীগ দলটির সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ মন্তব্য করেন অন্যদিকে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের বাজেটকে দরিদ্র বান্ধব ও বাস্তবায়নযোগ্য বলে মনে করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আর বাজেটকে ইতিবাচক ও রপ্তানি বান্ধব হিসেবে অভিহিত করেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এই বাজেট হচ্ছে কোভিড পরবর্তী কোভিড সংকট পরবর্তী বাংলাদেশে এটা হচ্ছে ঘুরে দাঁড়ানো বাজার আন্তর্জাতিক বাজারের দাম না করলে তো কমবে না কিন্তু সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সাবসিডাইজ রেটে খাবার ব্যবস্থা করবে জিনিসপত্রের দাম দেওয়ার ব্যবস্থা দিন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে যাতে করে সাধারণ মানুষের কষ্ট না আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং একই সাথে সোশ্যাল সেফটি নেট সেটি বাড়ানো হয়েছে যাতে নিম্ন আয়ের মানুষ সুরক্ষা পায় প্রস্তাবিত বাজেটকে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর লুটপাটের বাজেট বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিএনপি দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশ্র মাহমুদ চৌধুরীর ভাষায় এবারের বাজেটে জনস্বার্থ উপেক্ষিত প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্য হারুনার রশিদ এবং ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নির্ভর বাজেট সুতরাং এই বাজেটের মধ্যে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ সেক্টরে ঘাটতি দেখানো হয়েছে যেটা বত্তর কি প্রায় বিরাশি হাজার কোটি টাকা যেটা সম্পূর্ণ লুটপাট ফর জিডিপির অনুপাতে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ সর্বনিম্ন সো এই রকম অবস্থা নিয়ে আসলে এই বাজেটের যে লক্ষ্য সেটা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না প্রস্তাবিত ঋণ নির্ভর বাজেট ভবিষ্যতের জন্য বিপদজনক হতে পারে বলে সংশয় ব্যক্ত করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আর বাম দলের নেতাদের মতে বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা নেই এতে মধ্যবিত্তরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও মনে করেন তারা জিডিপির পাঁচ পার্সেন্টের নিচে বাজেট ঘাটতি থাকাটা 
স্বাভাবিক ধরে ধরে না হয় এর বেশি থাকাটাকে বিপজ্জনক হিসেবে বলা হয় সেই হিসাবে আমরা মনে করি যে ঘাটতিটা বেশি আমি ভাবছি নিত্যপণ্যের বাজারটা আশা তো জি যেটা কিভাবে সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করবেন এটাই হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জ প্রস্তাবিত বাজেটকে উন্নয়ন ও কল্যাণধর্মী বলে মন্তব্য করেছেন ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন এফবিসিসিআই নেতারা তবে বাজেট বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে দেখছেন তারা করোনা পরবর্তী এই বাজেটকে সরকারের সাহসী উদ্যোগ বলে সাধুবাদ জানিয়েছে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমই নেতারা আমদানি শুল্ক কমানোয় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন তারা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপো থেকে কন্টেইনার খালি করার কাজ করছে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস আগামীকালের মধ্যে ডাম্পিং শেষ করার আশা করছে তারা এদিকে বিস্ফোরণের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের নয় কর্মী সহ নিহতের সংখ্যা বেড়ে ছেচল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের মধ্যে সাতাশ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বাকি ১৯ জনের মরদেহ শনাক্ত করতে তাদের স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক বিভাগ অন্যদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত আটান্ন জনের চিকিৎসা চলছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটাপন্ন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অগ্নিদগ্ধ ছয় রোগীকে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়েছে গুরুতর আঘাতের ফলে তাদের অনেকের চোখের কর্নিয়া সাদা হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিন মোহাম্মদ এর মধ্যে দুজনের শরীর অতিরিক্ত দগ্ধ হওয়ায় তাদের আবারও শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয় অন্য সবার অবস্থা স্থিতিশীল এদিকে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি আছেন বিশ জন তাদের মধ্যে আইসিউতে থাকা তিনজন এখনো শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছে ইনস্টিটিউটের প্রধান সমন্বয়ক ডাক্তার সামন্ত লাল সেন আর একজন রয়েছেন লাইফ সাপোর্টে সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সরকারের অব্যবস্থাপনা স্বজন প্রীতি দলীয়করণ এবং দুর্নীতিকে দায়ী করেছেন বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ওই ঘটনায় অগ্নিদগ্ধদের দেখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন তার মতে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন বানচাল করতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটানো হয়েছে এমন বক্তব্য ঠিক নয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন ওই ঘটনায় দায় কন্টেইনার ডিপোর মালিক কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দায়ীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান জিএম কাদের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং তার মাধ্যমে সত্যিকার দোষী ব্যক্তিদের বের করতে হবে এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে দ্বীপর মালিক কোনো ক্রমেই তার দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না দেশের অন্যতম শীর্ষ ঋণ খেলাপি ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি রতনপুর স্টিল রি রোলিং মিলস লিমিটেড আর এস আর এম এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদুর রহমানকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বুধবার রাতে রাজধানীর গুলশানের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন জানান বিভিন্ন ব্যাংকে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ খেলাপের দায়ে মাকসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে দশটিরও বেশি মামলা চলমান রয়েছে অর্থ আত্মসাত মামলায় তার বিরুদ্ধে দুটি ওয়ারেন্ট রয়েছে একই কারণে তার দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা ছিল তিনি মূলত চট্টগ্রামে অবস্থান করলেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর থেকে গুলশানের বাসায় আত্মগোপনে ছিলেন রাজধানীর মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল আলম টিপু এবং কলেজ ছাত্রী সামিয়া আফনান প্রীতি হত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী সুমন সিকদার মুসাকে ওমান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে পুলিশের তিন সদস্যের একটি দল মুসাকে নিয়ে সকালে দেশে পৌঁছান এর আগে ইন্টারপোলকে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে মুসা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয় এ তথ্যের ভিত্তিতে ইন্টারপোল মুসাকে গ্রেফতার করে তদন্ত সূত্রে জানা গেছে মুসাকে আজই আদালতে নিয়ে রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে 
গত চব্বিশ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা টিপু মাইক্রোবাসে বাসায় ফেরার পথে তাকে মতিছিলে গুলি করে হত্যা করা হয় পরে এই ঘটনায় নিহতের স্ত্রী ফারজানা ইসলাম ডলি বাদী হয়ে শাহজাহানপুর থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন নেস্টিনি মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটির গ্রাহকদের অর্থ আত্মসাত ও পাচারের মামলায় চার বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান হারুনার রশিদের জামিন আবেদন খারিজ করেছে হাইকোর্ট একই সাথে এই মামলায় পলাতক উনচল্লিশ জনকে গ্রেফতারে প্রয়োজনে রেড অ্যালার্ট জারি নির্দেশ দিয়েছে আদালত বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী মোহাম্মদ ইজহারুল হক আকন্দের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেয় দুদকের আইনজীবী জানান ওই মামলায় খালাস চেয়ে হারুনার রশিদের আপিল গ্রহণ করে বিচারক বিচারিক আদালত নথি তলব করেছে আদালত আগামী ছয় মাসের মধ্যে পেপার বুক তৈরিরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই সাথে মামলায় পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের মহাপরিদর্শক এবং দুদককে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত আমরা জামিনে ধরো ধরো বিরোধিতা করি কারণ একজন সেনা প্রধান হয়ে উনি যে কাজটি করেছেন এটা একটা সেনাবাহিনীর জন্য একটা কলঙ্ক অতীতে কোনো সেনা প্রধানের এই ধরনের পরিণতি ঘটেনি কাজেই ওনার জামিন দেওয়া ঠিক হবে না ওনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে উনিশ কোটি টাকা ভিতরে ঢুকেছে এই উনিশ কোটি টাকা কোথেকে আসলো এটার কোনো সদুত্তর নাই পলাতক আসামিদেরকে অতি দ্রুত আইনের হাতে বিচারে সোপর্দ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে সরকারকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ইন্টারপোলের সাহায্য নেওয়ার জন্য চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ভিত্তিহীন রিট করায় চাঁদপুরের বিতর্কিত ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম খান ও তার দুই সহযোগীকে মোট এক কোটি টাকা জরিমানা করেছে হাইকোর্ট এর মধ্যে সেলিম খানকে পঞ্চাশ লাখ এবং অপর দুই রিটকারী আব্দুল কাদের ও জুয়েলকে পঁচিশ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয় এ বিষয়ে জারি করা রুল খারিজ করে বিচারপতি আশফাকুল ইসলাম ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের দ্বৈত বেঞ্চ এ রায় দেয় দুই মাসের মধ্যে জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে সরজমিনে তদন্ত যে প্রক্রিয়া ডিসি সাহেব শুরু করেছিলেন সেটা সঠিক আছে সে কারণেই ভিত্তিহীন অহেতুক মামলা দায়ের করার জন্য সেলিম খান সাহেবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং এর ওনার সাথে আর যে দুইজন মামলা করেছিলেন ওনাদের প্রত্যেককে পঁচিশ লাখ টাকা করে দুজনকে পঞ্চাশ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন যেহেতু এই মামলার মূল ক্রিয়ানক ছিলেন সেলিম খান সাহেব সে কারণে ওনাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন রাজধানীর আজিমপুরে স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার জায়গায় আবাসন প্রতিষ্ঠান কনকর্ডের তৈরি আঠারো তলা ভবনটি এতিমখানাকে বুঝিয়ে দিতে আপিল বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে কনকর্ড গ্রুপের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আপিল বিভাগ এর ফলে আঠারো তলা ভবনটি এতিমখানাকেই দিতে হবে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেয় আঠারো তলা ভবনটি এতিমখানাকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দুই সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর রায় দেয় হাইকোর্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন ভবনে পর্যবেক্ষক সংস্থার সাথে সংলাপে তিনি একথা জানান পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিরা বলেন শুধুমাত্র আইনের শাসন নয় নৈতিকতার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ সময় সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য সহিংসতা ও অনিয়ম বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয় নির্বাচনকে অস্বচ্ছ করার জন্য যদি কোনো ব্ল্যাকআউট করা হয় তাহলে আমরা নির্বাচনটাকে যদি ব্ল্যাকআউট করে দিতে পারি বিভাজন যেটা আছে সরকার এবং দলের মধ্যে সেটা যেন সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয় বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে করোনাজনিত বিশ্ব মন্দার ক্ষতি কাটাতে বাংলাদেশ এখন কূটনৈতিক অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রথম অর্থনৈতিক কূটনীতি সপ্তাহ অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এছাড়াও দেশের জনশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং পর্যটন খাতে বিকাশে উন্নত দেশগুলোকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে একই সাথে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিধি বাড়াতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
টানা কয়েকদিন দাবুদাহের পর স্বস্তির বৃষ্টি নেমেছে রাজধানী জুড়ে সকাল 10:30 টার দিকে তুমুল বেগে বৃষ্টি শুরু হয় যদি এই সময় দুর্ভোগে পড়েন রাস্তায় থাকা মানুষজন বিভিন্ন সড়কে দেখা দেয় তীব্র যানজট নগরের কয়েকটি রাস্তায় পানিও জমে যায় তবে বৃষ্টিতে কাটফাটা গরম কিছুটা কমেছে স্বস্তি ফিরেছে নগর জীবনে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় মৌসুমি বায়ুর সক্রিয় প্রভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হতে পারে এতে তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পদ্মাসেতু টোল সংযোজন করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের তেরো রুটের বাস ভাড়া পুনর্নির্ধারণ করেছে বিআরটিএ সে অনুযায়ী ঢাকা থেকে বরিশাল চারশো বারো টাকা গোপালগঞ্জ পাঁচশো চার খুলনা ছয়শো উনপঞ্চাশ শরীয়তপুর দুশো আঠারো এবং মাদারীপুরের ভাড়া ধরা হয়েছে তিনশো সাতাশ টাকা মাদারীপুর হয়ে পিরোজপুরের ভাড়া পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা তবে গোপালগঞ্জ বাগেরহাট হয়ে গেলে পিরোজপুর রুটের ভাড়া হবে ছয়শো আটাশ টাকা ঢাকা থেকে পটুয়াখালী পাঁচশো এক টাকা কুয়াকাটা ছয়শো চুরানব্বই ও চর ফ্যাশনের ভাড়া ধরা হয়েছে ছয়শো তিপ্পান্ন টাকা গোপালগঞ্জ খুলনা হয়ে সাতক্ষীরা রুটের ভাড়া ছয়শো তেত্রিশ টাকা তবে নতুন এই ভাড়া শুধু ঢাকার সায়দাবাদ থেকে চালু হওয়া বাসের জন্য প্রযোজ্য হবে আগামী পঁচিশ জুন প্রধানমন্ত্রী সেতুটি উদ্বোধনের পর ছাব্বিশ জুন থেকে এ ভাড়া কার্যকর হবে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ অবশেষে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী বিজেপির সাময়িক বরখাস্ত নেত্রী নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে অবমাননাকর মন্তব্য করার প্রায় দুই সপ্তাহ পর নুপুর শর্মা ও বিজেপি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত দিল্লি শাখার সাবেক গণমাধ্যম প্রধান নবীন কুমার জিন্দালের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়া ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগ আনা হয়েছে দুই নেতার অবমাননাকর মন্তব্যের ব্যাপারে বিজেপির প্রথমে নিশ্চুপ থাকলেও বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে পরে নুপুরকে সাময়িক ও জিন্দালকে স্থায়ীভাবে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হয় শিক্ষাকে আধুনিক গতিশীল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক করে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এজন্য নতুন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি রাজধানীর সেন্ট জোসেফ উৎস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন নটরডেম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ফাদার ডক্টর প্যাট্রিক গ্যাফনি আর্চ বিশপ ডক্টর বিজয় এন ডি ক্রুজ এতে আরও বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির চর্চার কোনো বিকল্প নেই এবং সেই চর্চার শুরু হতে হবে একেবারে শৈশব থেকে আমরা আমাদের নতুন যে শিক্ষাক্রম শুরু করতে যাচ্ছি যে শিক্ষাক্রমের আমরা এখন পাইলটিং করছি ট্রাই আউট করছি এবছর অনেক কিছু বদলেছে তারপরও আমাদের কাছে মনে হয়েছে শিক্ষাকে আরও অনেক বেশি আনন্দময় করা দরকার এবার ইস্পাহানি শেয়ারবাজার সংবাদ সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেন উভয় কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স তিন পয়েন্ট কমে ছয় পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক এক পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেন হয় পাঁচ সাতশো আটান্ন কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো আশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে একশো সাঁত্রিশটির কমেছে একশো ছিয়ানব্বইটি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে সাতচল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম দর্শক প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে এটিন বাংলাকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ দেখুন তার প্রতিক্রিয়া বাজেটটা তিনি সতর্কতার সঙ্গে করেছেন সেই জন্য খুব বেশি ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেননি কিন্তু তারপরেও বাজেটে প্রচুর ঘাটতি রয়ে গেছে এবং সেই ঘাটতি পূরণের প্রধান পন্থা হয়েছে ব্যাংক থেকে লোন এবং বিদেশ থেকে ঋণ এই কারণে 
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে হয়তো আর ঋণের সরবরাহ শেষ পর্যন্ত আরো বেড়ে যায় কিনা সেটা নির্ভর করবে কর রাজস্ব কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত হলো কি হলো না সরকারের আরেকটা অল্টারনেটিভ ছিল সেটা হলো ঋণ খেলাপি কর খেলাপি এবং টাকা পাচারকারীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে বাজেটের সব দিকে ভারসাম্য রক্ষা করা কিন্তু সেটা করার মতো ক্ষমতা ভিত্তি সরকারের হাতে নেই কিন্তু আবার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বছরে এটা সুতরাং জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য ব্যয় কমানোরও সুযোগ ছিল না এবং এই অর্থে একটা গোজামি দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা এবার পাটেক্স খেলার খবর বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফির সঙ্গে ছবি তুলেছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা রাজধানীর একটি হোটেলে সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলার ব্যবস্থা করে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির ট্যুর পার্টনার কোকা কোলা শুধুমাত্র কোকা কোলা বাংলাদেশের আমন্ত্রিত অতিথি এবং কোকা কোলার ক্যাম্পিং থেকে টিকিট পাওয়া দর্শকরা বিশ্বকাপ ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাবান ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পান ট্রফির ছত্রিশ ঘন্টা সফরের প্রথম দিন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিশ্বকাপ ট্রফি উয়েফা ন্যাশনস লিগে পোল্যান্ডকে ছয় এক গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেলজিয়াম ঘরের মাঠে শুরুটা দারুণ করলেও রবার্ট লেভানোডোস্কের গোলে প্রথমেই পিছিয়ে পড়ে রবার্তো মার্টিনেজের দল তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি পোল্যান্ড প্রথম আর্ধের শেষ দিকে বেলজিয়ামকে সমতায় ফেরান এলএস উইটসেল বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন কেভিন ডি ব্রুইন ও লিন্ড্রো টোসার্ড আশি মিনিটে তিনি আরও একটি গোল করে দলের স্কোর লাইন চার একে নিয়ে যান বেলজিয়ানদের হয়ে অন্য দুই গোল করেন লেন্ডার ডেনডেনকার ও থরগান হ্যাজার্ড আরেক খেলায় ওয়েলসকে দুই এক ব্যবধানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস এবার অভিনয়ে নাম লেখালেন সাতবারের বিশ্ব সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি এর আগে অনেক বিজ্ঞাপনেই অংশ নিয়েছেন মেসি তাকে নিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ থাকে তুঙ্গে তবে এবারই প্রথম টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা আর্জেন্টিনার লস প্রতে দুঃখিত আর্জেন্টিনার লস প্রতে নামে সিরিজের দ্বিতীয় সিজনে দেখা যাবে মেসিকে এরই মধ্যে তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রমোশনও শুরু হয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুটিং সেটে লিওনেল মেসির বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছে তারা লিওনেল মেসির অভিনয় করা অংশটুকু মুক্তি পাবে দুই সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের জন্য বারো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্রামের কারণে দলে নেই তারকা অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন উইকেট রক্ষক ব্যাটার ডেভেন থমাস বাহাতি স্পিনার গুদাকেশ মতি ও পেসার অ্যান্ডারসন ফিলিপ থমাস ও মতি এরই মধ্যে ক্যারিবীয়দের হয়ে সাদা বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন তবে কোনো ফরম্যাটেই অভিষেক হয়নি ফিলিপের ফিটনেস টেস্ট পার হতে পারলে ত্রয়োদশ সদস্য হিসেবে দলে জায়গা পাবেন পেসার ক্রেমার রোজ কলম্বোতে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে তিন উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তিন ম্যাচ সিরিজ দুই শূন্যতে জিতল অজিরা প্রেমাদাস স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে সাত রানেই দুই উইকেট হারায় স্বাগতিকরা আশালঙ্কা উনচল্লিশ রান করলেও নয় উইকেটে একশো চব্বিশ রানে থামে স্বাগতিকরা জবাবে একশো রান করার আগেই সাত উইকেট হারালেও জয় পেতে অসুবিধা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার সাত উইকেটে একশো ছাব্বিশ রান তুলে তেরো বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় সফরকারীরা শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার ছয় লাখ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকার বাজেট দিলেন অর্থমন্ত্রী সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ আগামী অর্থ বছর থেকে চালু হচ্ছে সার্বজনীন পেনশন স্কিম বরাদ্দ বেড়েছে কৃষি স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে
দাম বাড়ছে মোবাইল ফ্রেজ বিলাস সামগ্রী ও বিড়ি সিগারেটের কমতে পারে চিনি নির্মাণ সামগ্রী পোল্ট্রি ও গো খাদ্যের কোভিড পরবর্তী সংকট থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট দরিদ্র বান্ধব ও বাস্তবায়নযোগ্য বলছে আওয়ামী লীগ এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর লুটপাটের বাজেট অভিযোগ বিএনপির ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক মনে করে জাতীয় পার্টি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে